ഹായ് എവറി വൺ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ടെർബൈൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം ടെർബൈൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു രണ്ട് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെൽട്ടൺ വീൽ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ കപ്ലൻ ടർബൈൻ ബാങ്കി ടർബൈൻ സോ നാല് ടർബൈൻ്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ മിക്സഡ് ഫ്ലോ ലോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ഹൈ ഹെഡ് ആൻഡ് ലോ ഡിസ്ചാർജ് നോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് സോ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അല്ലേ സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടർബൈൻസ് ഏത് തരം ടർബൈൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പെൽട്ടൺ വീൽ അറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബാങ്കി ടർബൈനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ബാങ്കി ടർബൈൻ എന്ത് തരം ടർബൈൻ ആണെന്ന് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പോയതല്ല അതായത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സോ പക്ഷേ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കാം പെൽട്ടൺ വീൽ പെൽട്ടൺ വീൽ നമുക്കറിയാതെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ലിസ്റ്റ് ടു നോക്കുക മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണോ ലോ ഹെഡ് ഹൈ ഹെഡ് നോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെ നാലാമത്തത് നമുക്ക് പെൽട്ടൺ വീലുമായി ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ കാരണം പെൽട്ടൺ വീൽ എന്താണ് പെൽട്ടൺ വീൽ ഇസ് എ ലോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് നോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് പെൽട്ടൺ വീൽ ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തില്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സോ എ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ദെൻ മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടർബൈൻ മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടർബൈൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് അത് മിക്സഡ് ഫ്ലോ അല്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡേൺ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എന്ത് തരം ഫ്ലോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് സോ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്ലോ എഴുതാം ഇനി കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും സോ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ലോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണോ ഹൈ ഹെഡ് ആൻഡ് ലോ ഡിസ്ചാർജ് ആണോ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ടർബൈൻസിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഈസ് എ ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ അല്ലേ സോ ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും സോ കപ്ലാൻ ടർബൈനോട് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എഴുതാം ലോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഏതാണ് ബാങ്കി ടർബൈൻ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വരിക സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വരും എ ഫോർ ബി വൺ സി ടു ആൻഡ് ഡി ത്രീ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ എ ഫോർ ബി വൺ സി ടു ആൻഡ് ഡി ത്രീ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഗേറ്റിന് ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് സർവീസസ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു അസേർഷനും ഒരു റീസണും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി എസ് സിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അസേർഷൻ അസേർഷൻ എ ദി ഇല്ലറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റീസൺ ആർ ഫോർ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ വെയിൻ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇല്ലറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എ ഓപ്ഷൻ ബി എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എ സി എ ആൻഡ് ആർ ആർ ഫോൾസ് ഡി എ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ഫോൾസ് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചതാണല്ലേ പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ
ഇനി റീസൺ എന്താ പറയുന്നത് ഫോർ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ വെയിൻ ആംഗുലറ്റ് ഇൻലറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ്റെ വെയിൻ ആംഗുലറ്റ് ഇൻലറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇൻലറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് സോ ഇത് വി ആണ് ഇത് വി ആണ് അതായത് ഇൻലറ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ഇൻലറ്റ് വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യു വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വി ആർ വൺ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം വി ആർ വൺ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ എന്താണ് ഈ ഇൻലറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ തീറ്റ അതായത് വി ആർ വൺ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു ഈ വെയിൻ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു വെയിൻ ആംഗിൾ ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഈ ഈ വി ആർ വൺ വരുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഈ വെയിൻ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുമോ വരുമോ ഈ തീറ്റ എന്തായി മാറുക ആക്ച്വലി ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഈ വി ആർ വൺ ആക്ച്വലി ഹൊറിസോണ്ടലിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തീറ്റ എന്താവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ബിക്കം സീറോ വൺ എയ്റ്റി അല്ല തീറ്റ ബിക്കംസ് സീറോ ഓക്കെ തീറ്റ ബിക്കം സീറോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് തീറ്റ ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി ആവുകയാണ് ഒരു പെൽട്ടൺ ഡീലിന്റെ കേസിൽ ഇൻലറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ സീറോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ റീസൺ ആർ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നാല് ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് എ യു ആറും ട്രൂ ആണെന്നാണ് അതല്ല ഓപ്ഷൻ ബിയിലും പറയുന്നത് എ യു ആറും ട്രൂ ആണെന്ന് അതുമല്ല ഓപ്ഷൻ സി കട്ട് ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ ഒരു ഇൻലറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വരണം അതേപോലെ ഫ്രാൻസിസ് സർബേന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അത് റേഡിയൽ ആണ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബീറ്റ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ എ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ഫോർ എ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓൾവേസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾവേസ് എബോവ് ദി വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി മേ ബി എബോവ് ഓർ ബിലോ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി എബോ ഓർ ബിലോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ടർബൈൻ ഉണ്ടാവും ടർബൈൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസിങ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾവേസ് എബോവ് ദി വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടെയിൽ റൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഈ സംഭരയെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ടെയിൽ റൈസിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ ടെയിൽ റൈസിന് മുകളിലാണോ അതോ വേണമെങ്കിൽ ടെയിൽ റൈസിന് മുകളിലോ വേണമെങ്കിൽ ടെയിൽ റൈസിന് താഴെയോ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എബോ ഓർ ബിലോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ടർബൈൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്പീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടെയിൽ റേസിലേക്ക് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അല്ലേ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ
ആർപിഎത്തിലാണ് ആർപിഎം ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടർബൈൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഈ സ്പീഡ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് ലോ ഹെഡ് ഹൈ ഹെഡ് നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ടർബൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എൻ എസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എൻ എസ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടർബൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഡിക്വേഷൻ എൻ എസ് ഈഗൽ ടു എൻ റൂട്ട് പി ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ എൻ എസ് ഈഗൽ ടു എൻ റൂട്ട് പി ബൈ എച്ച് റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആർ പി എം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻ ടു റൂട്ട് പി പി ഇസ് എ പവർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോ വാട്ട് ഈ കിലോ വാട്ടിനെ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണോ മാറ്റണ്ട നമ്മളിത് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിന്റെ കേസിൽ പി ഏതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കിലോ വാട്ടിൽ തന്നെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അവിടെ എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി വൺ മീറ്റർ അല്ലേ അത് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് നയൻറ്റി ആണ് എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ നയൻ രണ്ട് സീറോ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു സീറോ എടുക്കാം സോ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ സോ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ആദ്യം എടുക്കുക എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ആദ്യം എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് സ്ക്വയർ എടുക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക സോ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ആലോചിച്ച് നോക്കി എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ ത്രീ റേസ് ടു ടു നയൻ നയൻ ഇൻ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ സോ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ഫൈവ് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് RPM. So specific speed will be 200 RPM. NS, അതായത് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഇനി ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടർബൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ഏതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടർബൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതായത് ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പെൽട്ടൺ വീൽ എടുക്കാം അല്ലേ ഇനി സിക്സ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെടുക്കാം ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എടുക്കാം മീഡിയം സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എടുക്കാം സോ ഇത് ഏത് റേഞ്ചിൽ വരും സിക്സ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരും സിക്സ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ ആണെങ്കിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ഹിയർ സോ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോ എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്ന് എന്താ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് ടർബൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മളോട് ഒരു ഹെഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടർബൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്